1963 en la ciudad de Medellín. Varios empresarios e ingenieros visionarios sintieron la necesidad de traer al país productos de altas especificaciones técnicas, eh, buscando soluciones a la necesidad del desarrollo industrial del país en su momento. Eh, digamos que así es como inicia con la primera representación, la cual es con la marca japonesa reconocida a nivel mundial Mitsubishi Electric, quien es actualmente nuestra marca top principal. Camilo, ¿me, me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva? Eh, nuestra empresa se especializa en importar y comercializar equipos para la industria. Vamos que a lo largo de los años Proeléctrico Representaciones ha complementado el portafolio con nuevas líneas premium enfocadas en la protección eh, eléctrica, medición, maniobra, automatización eh, e instrumentación. Adicionalmente, importar y suministrar equipos contamos con la capacidad de dar soporte técnico en cada una de nuestras marcas eh, para cada uno de nuestros clientes. Proeléctrico cuenta con cuatro oficinas dentro del territorio, lo cual cubrimos todo, en, todo a nivel nacional. Nuestra oficina matriz se encuentra en la ciudad de Medellín. Ahí mismo tenemos eh, nuestro stock inventario. Contamos con un buen inventario para darle respuesta efectiva a todos nuestros clientes. Contamos también con una oficina en Bogotá, otra en Barranquilla y otra en Cali. Así es como cubrimos pues, el territorio nacional. Me eh, ayudas con la siguiente. No es que para finalizar esta breve introducción de nuestra compañía, eh, Proeléctrico Representaciones es el único canal distribuidor autorizado para la venta y servicio técnico de productos Mitsubishi en, en Colombia. Y asimismo, nuestra compañía tiene la capacidad de brindar cinco años de garantía en lo que corresponde en variadores de velocidad Mitsubishi para Colombia. Bueno, ahora le doy la palabra eh, al ingeniero Camilo Botero, quien es el Channel, Channel Account Manager de Colombia, Ecuador y Centroamérica, y quien va a ser nuestro expositor el día de hoy. Adelante, Camilo. Gracias, Andrés. Eh, muy buenos días para todos. Muchas gracias por eh, asistir a esta presentación. Eh, como lo decía Andrés, yo trabajo en su Electric Automation. Eh, mi cargo en la compañía es el ser eh, Channel Account Manager para Colombia, Ecuador y Centroamérica, que es básicamente trabajar con todos los canales de integración, de distribución eh, de todas las regionales, ¿cierto? Llevo ya seis años con la compañía y he desarrollado roles de soporte técnico y roles también de, de ventas. El día de hoy nos vamos a concentrar en un producto eh, nuevo eh, que tenemos uh, disponible en América a partir del primero de abril de este año. Este es el nuevo variador FRE800. Um, de, pronto, de pronto ustedes eh, han conocido un poco de las gamas de Mitsubishi en variación de frecuencia y se acuerdan del de variador E700. Entonces, lo primero que tengo para decir es que no quiere decir que ya en este momento el E700 esté obsoleto, no lo está, ¿sí? Y los que han trabajado con la marca tienen el conocimiento de que las migraciones en Mitsubishi Electric no son tan rápidas, ¿sí? Entonces nos demoramos un poco entre que eh, llega un producto y sale el otro. El E700 va a ser completamente reemplazado por el E800, ¿sí? Pero esta migración, esperemos que dure esa transición esperamos que dure de uno a dos años para todo el, el line-up de productos. Por favor, si en algún momento de la conferencia tienen una pregunta, ustedes la van a hacer por el chat que tenemos ahí habilitado y Andrés eh, de Proeléctrico, él me va a interrumpir y me va a hacer las preguntas en vivo para de una vez darle respuesta. Entonces, Andrés, por favor, cuando tengas alguna pregunta del chat, eh, no dudes en hacérmela de inmediato. ¿De qué se va a componer la presentación? Eh, vamos a hacer una introducción del E800 
las cosas que deberíamos saber de E800, de las dos versiones, la versión serial y la versión Ethernet. Vamos a comparar el E800 con la serie que está migrando, que es el E700. Vamos a ver de las aplicaciones en las cuales usar el E800. Y vamos a hacer un resumen de lo que, de lo que hemos visto y las futuras eh, implementaciones o tarjetas que van a venir para el E800. Es una presentación corta. Eh, espero no demorarme mucho para que lo hagamos muy dinámico y no, no tener tanto tiempo de, de explicación. Y hacerlo bien interesante. Ok, um, ¿para qué está pensado el E800? Entonces, primero, eh, el rendimiento eh, para dar solución a, divers, a diversas aplicaciones que hay en, en el mercado en este momento. Segundo, eh, seguridad. ¿sí? Eh, los estándares de seguridad en el mercado cada vez son más altos y desde nuestras series más, más pequeñas, podríamos cumplir con estos eh, protocolos de seguridad. Eh, también tenemos IoT. Es algo de lo que voy a explicar en, en adelante. Eh, este IoT es para darle vanguardia a la industria. ¿sí? Y también tenemos inteligencia artificial en el variador de frecuencia. Este, este E800 es el variador de frecuencia con más tecnología que tiene Mitsubishi en este momento, ¿sí? Aunque no es el producto eh, de más altas especificaciones, porque los que conocen de la marca saben que es el A800, pues en este momento el E800 eh, trae, por traer esa inteligencia artificial, trae unas características bien interesantes en, de, en la vanguardia de tecnología de, de los variables de frecuencia de Mitsubishi. Entonces, eh, los productos liberados hasta este momento. Tenemos acostumbrados a nuestros clientes que nuestras líneas, lo que hemos llamado siempre nuestras líneas pequeñas de producto, que para los que conocen de la marca venían siendo el D700 y el E700, ahora E800, pues siempre eh, mantenemos tres versiones, ¿no? De alimentación, 110 voltios, 220 voltios y 440 estas tres versiones se van a ir manteniendo en E800, lo que pasa es que eh, se van a ir liberando gradualmente en el tiempo. En este momento, si vamos a pedir un E800, vamos a, vamos a tenerlo disponible en 220 y en 440 trifásico hasta los 10 caballos. ¿sí? En este momento, entonces, si llega algún requerimiento de un E800 de 15 caballos, eh, no lo vamos a procesar porque no está liberado el producto, entonces vamos a ofertar un E700. ¿sí? Eh, ¿Cuándo va a estar liberado? ¿Cuándo van a estar liberados hasta, hasta los 30 caballos? Eh, esperamos que sea para el invierno del 2020, aunque estas agendas se han visto un poco eh, modificadas por el tema de la pandemia. Pero aquí viene el primer... Eh, la primera gran diferencia del E800 versus el E700. El E700 venía hasta los caballos. ¿sí? En cambio, el E800 viene en su línea de producto total hasta los 30 caballos. ¿sí? Entonces, esto nos permite, nos permite ser muy competitivos en, en aplicaciones de 25 y 30 caballos, en donde pasar a un F800 o un A800 nos hacía incrementar un poco el costo, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que el, el lanzamiento de estas versiones hasta 30 caballos de pronto va, va a verse de pronto hasta adelantada o tal vez atrasada, o sea, es un poco, tienen un margen de un mes más o menos para que sean liberados. En momento tenemos hasta los 10 caballos. También tenemos versión a 575 voltios, también va hasta los 10 caballos esta versión. Esta versión es principalmente para el mercado canadiense que utiliza esta, y, y algo del chileno que utiliza estas, estos voltajes. Eh, voy a hacer una pausa aquí porque creo que hay un micrófono abierto y estoy escuchando una, una persona. Eh, ¿me, ayud, ¿Me ayudan del soporte de Proeléctrico a silenciar los micrófonos, por favor? Eh, y tenemos la versión de, eh, de single phase a 220 y single phase a 110 voltios. La versión de single phase a 220 ya 
ya está liberada hasta los 3 caballos y la de los single phase a eh, 100 voltios por el momento no está liberada, esperamos que sea también para, para, para el invierno de, bueno, para finales de este año. ¿sí? Eh, pero eh, esta versión es una versión que no todos conocen. También, ya, también está disponible en el D700, en el E700 también está disponible y pues ahora en el E800. Y es que tenemos variadores hasta, hasta un caballo que se pueden conectar directamente a una línea de 110 voltios. Esto es para eliminar el tema de transformadores y y conexiones eléctricas para fábricas pequeñas, fábricas que usualmente están en el garaje de una casa, que cuando van a poner variadores, pues tienen que hacer una adecuación eléctrica porque usualmente los variadores vienen para manejarse a 220. Entonces, el tener la opción de manejarlos a 110 para máquinas pequeñas, porque viene hasta un caballo, pues es una opción muy buena para este tipo de clientes porque les va a ahorrar mucho dinero en la instalación eléctrica. Ahora, referencia del E800. Bueno, lo primero que tienen que saber es que a nivel mundial van a encontrar la referencia FR-E8, ¿sí? Y eso indica que es un E800 en, otros, en otras latitudes. En América, o sea, todo lo que es Canadá, Estados Unidos, México, y Centroamérica y Sudamérica, lo vamos a encontrar solamente con el E8. Le vamos a quitar el fr ¿Sí? Entonces, eh, si ustedes entran eh, a buscar un precio o a buscar una disponibilidad escribiendo FR-E8, no la van a encontrar. ¿sí? Porque para América, que es, eh, es la división de MEAO, es solamente E8. ¿sí? Ahora, el siguiente, el siguiente dígito indica eh, el tipo de alimentación o el voltaje de alimentación. Entonces, eh, tenemos fr perdón, tenemos E84, E82, ¿sí? 440 o A220. Y después eh, vamos a encontrar el 840, por ejemplo, o 820. Eh, en esta versión solamente hay versión estándar, entonces eh, es muy fácil allí, ¿sí? Y después encontramos, después del guión, después del guión encontramos una serie de números que principalmente habla de la capacidad de corriente que tiene el variador, ¿sí? Y esta capacidad de corriente la vamos a derratear siempre al normal duty, al normal duty. Entonces, la corriente que te aparezca, el número que te aparezca ahí, va a relacionar es la corriente de alimentación, del, de la corriente, perdón, nominal del variador a un normal duty. ¿Qué es un normal duty? Ya lo voy a explicar, ¿sí? Eh, pero téngalo en cuenta que si usted quiere saber la, la corriente del variador, pues simplemente... Se, re, se remite ahí y esa referencia le va a decir la corriente nominal del variador. Ahora, vienen diferentes opciones, ¿sí? Vienen diferentes opciones eh, que las vamos a ver a continuación. ¿Listo? Eh, bueno, así es. Una lista, por ejemplo, una refer, la lista de referencias, por ejemplo, para la versión serial, vamos a tener, vamos a tener dos grandes versiones, ¿sí? Una versión serial, una versión Ethernet. Ya les voy a explicar, eh, pero les, les voy, a, les voy a adelantando para que, vayan, para que no nos vayamos confundiendo. Entonces, por ejemplo, la, 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 la referencia, el tercero de, de la línea de 240, E820-0030-560. Es un variador ¿sí? que tiene 3 amperios en normal duty y a diferencia del... E700, vamos a agregar otro duty a este variador, que es el low duty, ¿sí? Entonces, así vamos a, vamos a saber cuál es la corriente nominal de este variador. Ahora, la referencia serial, la referencia serial es guión 5, guión 60, ¿sí? Esta referencia es estándar, va a ser estándar, ¿sí? Se va a mantener como estándar. Después vamos a encontrar las referencias Ethernet, ¿sí? que eh, van a tener al lado del número de la corriente, van a tener unas siglas. EPA para la versión del protoc protocolo A y EPB para la versión protocolo B. Ya les voy a hablar un poco de esto, pero entonces, eh, esta es la referencia para una versión eh, Ethernet. Por ejemplo, el mismo variador E820-0030 EPA-60 es versión Ethernet. 
y E820, 0030-5-60 es la versión serial. Ahora, eh, ¿cuáles son las diferencias entre el Normal Duty y Low Duty? Bueno, los que conocen un poco más de Mitsubishi, y yéndonos al... al, al, sí. al claro, Camilo, qué pena, sino que se te está escuchando, o sea, se escucha como un martillo o algo... Sí, que es que... Es que lamentablemente están haciendo un arreglo en la casa del lado. Ah, ya, ya, ya. Ah, listo, no, dale. No contaba con eso. Dale, dale, no hay ningún problema. Dale. Eh, bueno, entonces, eh, los que conocen un poco de la marca, eh, saben que el A800 tiene cuatro duties, ¿sí? El A800 es nuestra versión de variador más, más completa. Tiene Super Low Duty, Low Duty, Normal Duty, Heavy Duty. Y de hecho, en algunas versiones tenemos algo que se llama el Super Heavy Duty, el Super Normal Duty, perdón. ¿Qué es esto básicamente? Es la capacidad de sobrecorriente que puede manejar el variador. Entonces, cuando hablamos de Super Low Duty, hablamos que puede manejar 110%. Cuando hablamos de Low Duty, hablamos de un 120%. Normal Duty es un 150%. Y un Heavy Duty es un 200%. Esto es de la nomenclatura de Mitsubishi. ¿Por qué digo de la nomenclatura de Mitsubishi? Porque nos hemos encontrado que otras marcas al 150% de la corriente le llaman Heavy Duty. ¿sí? Nosotros en Mitsubishi a eso le llamamos un Normal Duty. Pero entonces, eh, si estamos haciendo una homologación de, de otra marca, pues tratemos de hacerlo siempre con el número, 120, 110 o 150%. Porque si nos vamos a la palabra como tal, al, al, al normal duty o low duty, pues cuando lo vayamos a comparar así, resulta que nuestro normal duty es 150%, pero el normal duty de otro equipo puede ser el 120%, que sería para nosotros un low duty. En el S700, que es el antecesor del E800, solo manejábamos un duty, ¿sí? Al igual que en el D700, ese duty era 150%. O sea que el variador solamente lo podríamos setar, setear para manejar una sobrecarga del 150%. Ahora, en el E800, podemos setear el mismo variador para que maneje una sobrecarga del 150% Normal Duty o del de 120% Low Duty. Para hacer referencia a ustedes, otras marcas, para otras marcas, o, me gusta, o mejor dicho, para la mayoría de las marcas, tener un Duty del 120% es un Normal Duty. ¿Sí? Ese, ese es el normal duty de muchas marcas. Para nosotros, nosotros le llamamos low duty. ¿Pero qué quiere decir esto? Volvamos a la presentación de atrás. Por ejemplo, el mismo variador de, 10, de eh, 17.5 amperios, que es el E820-0175-5-60, que es un variador de 5 caballos en normal duty, maneja una corriente nominal en normal duty, o sea, al 150%, de 17.5 amperios y al low duty maneja una corriente de 19.6 amperios entonces, ¿cómo hago yo para saber la corriente pico del variador? fácil, multiplico la corriente que aparece ya sea en low duty o en normal duty y la multiplico por el mismo duty ¿Qué, ¿a qué voy con esto? si yo quiero saber la corriente pico del, 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 del variador a normal duty, o sea, 17.5 amperios Multiplico 17.5 por 1.5 y eso me va a dar la corriente máxima. Si lo quiero saber al low duty, entonces multiplico 19.6 amperios por 1.2 y ahí voy a saber la corriente pico. Les va, les va a dar la misma corriente. ¿sí? Pero, ¿a qué voy con esto? Eh, por ejemplo, anteriormente en el S700 para un motor de 5.5 kilovatios, ¿sí? eh, pues pon, poníamos un variador de 5.5 kilovatios. Pero resulta que si nos vamos a la corriente, la corriente que manejaba era una corriente eh, con, con no tanta sobrecarga. ¿sí? Entonces, ahora, en el, la versión E800, podemos elegir un variador de 3.7 kilovatios y manejándolo a un duty del 120%, a un, a un low duty. Entonces, no necesariamente eh, tenemos que colocar el variador de la misma potencia del motor sino que nos vamos a referir a la corriente y al duty que manejamos. ¿Cuáles son las aplicaciones para trabajar con normal duty? ¿Cuáles son las aplicaciones para trabajar con low duty? Les voy a poner un ejemplo. 
para trabajar normal duty, 150%, que para otras marcas eso es heavy duty, por ejemplo, aplicaciones verticales, un malacate, eh, un elevador, ¿sí? Aplicaciones verticales pueden manejar un 150%, o un molino de piedras, por ejemplo, un, 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 un martillo, ¿sí? Pueden manejar aplicaciones del 150%. Ahora, aplicaciones de low duty, la mayoría de aplicaciones son de low duty, una banda transportadora, eh, una bomba, de hecho una bomba es, es, tiene un duty del 110%, o sea que está un poco sobrado por una bomba, eh, un ventilador también, la mayoría de aplicaciones cazan en el 120% del duty. Ahora, eh, autotuning en motor de inducción e imán permanente. El, los que ya conocen un poco más de la marca saben que el F800 y el A800, que son nuestras camas eh, grandes, tienen la capacidad de manejar motores de inducción permanentes y motores de inducción. Los motores de inducción, para los, para, para los que no conocían mucho de nuestra marca, los motores de inducción son los motores convencionales que tenemos, eh, que siempre hemos manejado, ¿cierto? Pero la tecnología de motores está migrando a motores de imanes permanentes. ¿Qué es un motor de imán permanente? Es la misma tecnología que trae un servo, servomotor, ¿sí? Pero pues sin el encoder. Entonces, es un motor que no, tiene, que no tiene escobillas, ¿sí? Y que su movimiento lo hace a través de un imán permanente. Tengan mucho cuidado que un motor de imán permanente no puede ser manejado como un motor de inducción, ¿sí? Tiene que ser manejado de una forma específica. Pero entonces, el E800 tiene la capacidad de manejar motores de imanes permanentes y motores de inducción convencionales, ¿sí? Entonces, eh, esto nos permite hacer una migración de variadores hoy por, por usar el, la nueva tecnología sin tener que cambiar el motor. Pero cuando en unos años, por temas de eficiencia energética, nos pidan cambiar el motor a un motor de imán permanente, entonces lo podremos hacer sin cambiar el variador, porque ya hemos subido el bajo ese motor de imán permanente que va a llegar. ¿sí? Entonces, es un autotuning que se hace en tres pasos sencillos, no es complicado, el, el tuneo del, del motor de inducción o de, de imán permanente. ¿Y cuáles son los beneficios? Los que les decía, eh, se pueden hacer reemplazos o migraciones sencillas de, en los dispositivos existentes y no hay que preocuparse por la actualización de los motores eh, en el momento, ¿sí? Esto es algo que va a pasar, ¿sí? Eso es algo que va a pasar, la migración de motores de inducción a imanes permanentes va a pasar. Eh, en Estados Unidos y en Japón ya están migrando todos los motores a imanes permanentes. Esperamos que para Latinoamérica eso se demore por ahí uno o dos años máximo, ¿sí? Pero los motores de imanes permanentes es algo que en el mercado eh, mundial ya se está viendo. ¿Por qué? Por su alta eficiencia energética. Ahora, vamos a hablar un poco de las diferencias entre el variador F800, perdón, E800 serial y Ethernet. Eh, pero primero, Andrés, ¿no tenemos alguna pregunta del público hasta el momento? No, por el momento no, no hay preguntas. Estoy acá pendiente. Cuando no hay preguntas es porque o todo quedó perfectamente explicado o no han entendido nada. <risa> bueno, me cuentas cuando tengas alguna pregunta. Claro que sí, Entonces, está acá pendiente. Vamos a tener dos modelos estándar de la versión E800. Y aquí en este pueden ver eh, cómo, cómo es el variador hasta los 30 caballos. El, este variador grande que ven a la derecha es la versión de 30 caballos. ¿Sí? Entonces... Vamos a tener la versión Ethernet y la versión serial, ¿sí? Y el primer cambio que vamos a encontrar entre estas dos versiones es el, el, el operador digital, ¿sí? Este operador digital en la versión Ethernet no va a tener nuestro famoso dial, ¿sí? En la versión serial vamos a, a mantener el dial, ¿sí? El dial que nos reconoce eh, como variadores, ¿cierto? Los variadores de nosotros los reconocen por el dial que tiene en la versión de 700 F800, A800 y en el mismo E700. Entonces, en el E800, la versión serial, vamos a conservar ese dial, ¿sí? Pero en la versión Ethernet no lo vamos a conservar, lo vamos a cambiar por unos botones. ¿Listo? Esa es la, esa es la primer gran diferencia. Ahora, 
eh, no hay opción de tarjeta de red Ethernet para los modelos serial del E800. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo yo comprar hoy un E800 serial y después migrarlo a que sea por Ethernet. No se puede. ¿Sí? Entonces tengo que tener muy, muy clara la consideración desde el comienzo, porque si necesito una versión Ethernet, pues tengo que usar la versión Ethernet. Las tarjetas Filbus se pueden usar tanto en el E800 como en el E800 Ethernet. ¿Qué tarjetas Filbus? Por ejemplo, Profinet, Profibus DP, CCLink. ¿sí? Para los que no conocen, CCLink es la red de comunicación eh, que, que usan prioritariamente Mitsubishi. Ahora, las unidades FRPU no están disponibles para los modelos Ethernet. Eh, estas unidades FRPU eh, son las unidades externas, ¿sí? Esa ese, ese ese unidad grande que se colocaba en puerta no, está disponible para la versión serial, pero no para la versión Ethernet, ¿sí? Los modelos Ethernet se configuran eh, usando el panel del drive o mediante el software FR Configurator 2, ¿sí? Eh, este display no es extraíble, ¿sí? El display no es extraíble, entonces no es como por ejemplo el, e, el A800 o el F800 que yo puedo usar el panel para copiar parámetros y llevármelo, ¿sí? No, no lo puedo hacer. Lo puedo hacer en la versión serial porque en esa sí puedo conectar el FRPU07 que es uno, un operador digital, ¿sí? Un panel, ahí sí lo podría hacer, pero en la versión Ethernet no. En la versión Ethernet lo hago con el software FR Configurator 2, que es un software eh, libre, que lo pueden tener desde la página de Mitsubishi, sin ningún costo. Ahora, en la versión Ethernet también se puede eh, configurar a través del, eh, de una aplicación en celular. ¿sí? Entonces, eh, miremos la imagen inferior, inferior derecha. Si yo tengo los variadores conectados por Ethernet, y estos a su vez a un, a un, wifi, a un, a un router Wi-Fi, yo puedo conectarme con un celular Android o iOS, iOS a una aplicación que ya está, ya está disponible, que es el, F, el FR Configurator Mobile, y, este RF, y a través de este FR Configurator Mobile puedo yo hacer eh, lectura de parámetros, escritura de parámetros, puedo hacer movimientos del variador, puedo hacer gráficas en el variador, la verdad es muy interesante esta aplicación. ¿Por qué? Me permitirá, eh, o me permite ya, ¿sí? Cuando ustedes la usen, la usen se van a dar cuenta, puedo yo estar, tener, hacer gráficas en mi celular, guardarlas y enviarlas por correo, por ejemplo, ¿sí? Sin necesidad de tener el software FR Configurator 2 ni un computador. Entonces, ya vamos viendo cómo el, el, el E800 se va pasando al tema de la, del del IoT, ¿cierto? El tema de las conexiones y de la, de la industria 4.0. Andrés, creo que ahorita sí vi que están haciendo preguntas. Eh, no, no, no hay preguntas, sino que se habló que el software FR Configurator es gratuito. Es una herramienta que podemos pues, compartir. Ah, perfecto. Muy bien. Por el momento no hay, estoy aquí pendiente. Listo, gracias. Ahora, el soporte de varias redes permite la flexibilidad en el diseño del sistema a medida que aumenta la demanda de fábricas más inteligentes y más eficientes. El futuro de la manufactura es hoy. Eh, la fábrica inteligente es posible a través de la industria del IoT industrial. Bueno, Camilo, Esto, una, una sí. pregunta. Dice, ¿la aplicación es para todos los Ethernet? Pregunta del cliente Strong. Sí, la aplicación es para todas las versiones Ethernet. O sea, el F800-E, el A800-E y el E800-E, eh, a través de una conexión Wi-Fi, se pueden conectar con los variadores de frecuencia a través de esta aplicación. Uh -huh. y, hay, y hay una segunda pregunta. Eh, ¿Los E800 soportan Profibus de PB1? Eh, ya vamos a ver las opciones de tarjetas, ¿sí? Ok. Entonces, mmm, el variador soporta IoT, la versión Ethernet, ¿sí? Eh, y está pensada para la industria 4.0. Ahora, el E800 con comunicación serial, ¿sí? El, 
el que tiene el dial, por decirlo así, ¿cierto? Se permite conectar a la pantalla o una HMI usando el Daisy Chain, ¿sí? Entonces podemos conectarlo por serial a una pantalla Mitsubishi o a un PLC Mitsubishi usando el protocolo Mitsubishi o Modbus que trae también. Y nos podemos conectar, como les decía anteriormente, a la unidad de parámetros PU. Ahora, el variador con redes industriales, eh, Ethernet, lo primero que vamos a encontrar, y esto es muy bueno, ¿sí? esto es algo bastante interesante, es que va a tener doble puerto Ether, RJ45, ¿sí? como lo vemos en la parte inferior derecha. Entonces, al tener doble puerto RJ45, no vamos a tener que, te, no vamos a tener que usar tantos, tantos switches o tantos hubs o routers en nuestra, en nuestra arquitectura, pues porque entro con un cable y salgo, salgo con otro cable. ¿Sí? Eh, siempre vamos a recomendar el uso de los switches Mitsubishi, ¿sí? como el que aparece en la imagen, que son switches que está pensado para manejar hasta un giga, pero como estas redes son de 100, son, son de 100 megabits, eh, no, no, no necesariamente tiene que ser el router Mitsubishi. O sea, recomendamos que sea Mitsubishi, pero si no es Mitsubishi, no hay ningún problema. Eh, entonces, al tener doble puerto, RJ45, vamos a minimizar, minimizar el uso de switches y de cableado, ¿sí? Se reduce la configuración de la red eh, y, la y, se, y es muy fácil la solución de problemas. Eh, tenemos un acceso remoto a la unidad y se simplifica la estructura de la red. Pero teniendo en cuenta siempre que este variador no tiene el dial. Este variador es con botones. Existen en el modelo de Ethernet Ojo, en el modelo Ethernet existen tres versiones. Existe la versión de protocolo A, la versión de protocolo B y la versión de protocolo C. ¿sí? Así vienen de fábrica. ¿sí? Entonces, si lo queremos ver, hay dos grandes divisiones, modelos Ethernet y modelo serial. El modelo serial, ya lo vimos, eh, es casi igual que las comunicaciones del D700 serial o el F800 serial. ¿Sí? La, la división Ethernet tiene tres subdivisiones, ¿sí? Esta división tiene la subdivisión de protocolo A, subdivisión de protocolo B y subdivisión de protocolo C. Antes de empezar a explicarla, les voy a decir, la versión estándar que vamos a manejar es la versión del grupo A, ¿sí? Esa es la que vamos a manejar en stock convencional. Pero, si en algún momento quieren pedir la B o la C, siéntese libres, lo, lo pueden hacer pero no la vamos a tener eh, en, nuestro, en nuestro stock prior, 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 prioritario. Entonces, ¿qué tiene la, la, el protocolo eh, versión A o el grupo A? Primero va a tener CSLI EF Field Basic, ¿sí? TSN. No, hay, una, hay una presentación completa que podemos hablar de redes de TSN, ¿sí? que es lo que está en este momento mandando como dicen, la parada en el mundo, ¿sí? Es una red determinística multiprotocolo. Pero aquí lo que quiero que sepan es que al poder tener en ese variador CCL Infield Basic, quiere decir que me puedo conectar sin ningún problema a un PLC FX5, a una pantalla, a, a un PLC eh, con puerto de Ethernet, cualquier PLC de puerto de Ethernet, va a manejar CCL Infield Basic. Entonces me va a ahorrar un, un montón de dinero en, en cableado y en ARIOS, ¿sí? También maneja Modbus SP IP, maneja Ethernet IP, y maneja Bagnet IP. Mira, hay una, una pregunta. Sí, claro. Eh, el cliente Andrés, ¿me puedo conectar directamente desde un PC a un variador de frecuencia Ethernet? La pregunta. ¿Y eh, tiene web browser? Eh, muy buenas preguntas. La respuesta es sí y sí. <risa> Eh, si ¿sí me puedo conectar directamente al, al, al variador Ethernet, desde de, de, el computador Ethernet al variador Ethernet, ¿sí? Directo me puedo conectar al FR Configurator. Y eh, la, la pregunta de que si tiene un, un servidor web, ¿sí? Un web browser, sí. la respuesta es sí también, sí, sí lo tiene, ¿sí? Ok, eh, aquí en el, en el grupo de protocolos A, hay algo muy interesante eh, y es que el Ethernet IP, la comunicación Ethernet IP, muy 
mundialmente conocida por los equipos de Andale, ¿sí? ya viene por eh, defecto en ese variador. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si en planta tenemos una red de, de control eh, que maneja Ethern IP, podemos cambiar los, los, los variadores a el E800 por Ethernet A y ya va a tener el, ya va a tener el Ethernet IP. ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿los, ¿los archivos para que se comuniquen desde, desde el, el PLC ya están? ¿Sí? Están disponibles en nuestro Knowledge Base para que sepan cómo configurarlos desde la red. ¿sí? Anteriormente, anteriormente, para podernos comunicar, por ejemplo, con la red Ethernet IP, teníamos que colocar una tarjeta adicional. En este momento no tendremos que colocar tarjeta adicional. ¿sí? Y también tiene Bagnet IP. Bagnet IP, el E800 trae Bagnet IP, no Bagnet MSTP. ¿sí? Y eso, eso es algo que ah, me, me desalentó a mí un poco, pero todo el mundo está migrando a Ethernet, ¿sí? Las industrias alrededor del mundo, todas las aplicaciones están migrando muy rápido a Ethernet. Entonces, eh, este variador, el protocolo Grupo A, maneja Bagnet IP, ¿sí? Pero si en alguna aplicación nos exigen que sea Bagnet MSTP, que es la versión serial, tendremos que seguir utilizando, o bueno, no seguir utilizando, tenemos que usar el F800, que viene en versión serial, ¿sí? Ahora, hay un grupo de protocolos, que es el grupo de protocolos B, que viene con CCLIN y E-Field Basic, Modbus SPIP, y la gran diferencia es que ya trae de base Profinet, ¿sí? Para todas las redes de control eh, alemanas, ¿sí? Que usualmente traen Profinet, eh, ya, ya viene por defecto. Y hay un tercer grupo que estará, que estará listo en, en unos próximos meses, que es el grupo C. Y este grupo C eh, trae Ethercat, ¿sí? También redes eh, europeas eh, que manejen Ethercat. Pero, ¿cuál de estos tres vamos a tener nosotros siempre en stock? Es la versión A. O sea, la que maneja Modbus SPIP, Ethernet IP, Bagnet IP y CCLIN y Field Basic. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esto? El multiprotocolo incorporado permite cambiar fácilmente entre los diversos tipos de redes de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este momento, por ejemplo, el variador lo tengo sobre una red Modbus SPIP, el controlador no es Mitsubishi, pero el día de mañana cambio el control el PLC a uno Mitsubishi, pues fácilmente lo puedo cambiar de Modbus SP a SSLIN y Field Basic. ¿Sí? O si el cliente cambia su control y va a colocar un control que maneje eh, Ethernet IP, entonces no necesito cambiar el variador, ahí cambio solamente el protocolo de comunicación. Los puertos Ethernet dobles eliminan la necesidad de switches o hubs. La supervisión del funcionamiento del sistema a distancia en tiempo real es posible. ¿Sí? Ahora, eh, hay una mejora en la seguridad y la productividad. Eso es algo que no todos tenemos en cuenta, pero hay diferentes tipos de, de, de categorías de seguridades en los, variado, en los sistemas en general. Entonces tenemos SIR 2, tenemos SIR 3, que sería PLD categoría 3, PLD categoría 3 también, ¿sí? Entonces, este E800, este E800, pues, lo podemos eh, usar de modo SIL2, ¿sí? Al igual que el A800 y que el F800. Esto me, al, al, al tener esta capacidad, pues, ya me, ya puedo yo tener el, el safety a través de una comunicación sin cableado, ¿sí? Entonces, me ahorro relevos de seguridad. Y mejor coloco un controlador de seguridad. Sí, un PLC con control de seguridad. Eh, tiene tiene ProfiSafe, CIP Safe, Safety y funciones de seguridad de la comunicación CCB y ETSN. Ahora, el E800, y este es uno de los grandes eh, cambios, para mí es el, el mayor de todos, y es que ya tiene inteligencia artificial. En Mitsubishi hemos trabajado desde hace muchos años 
en llevar la inteligencia artificial a, a nuestros equipos industriales, ¿sí? Porque mucho se habla hoy de inteligencia artificial. Y de hecho, esta mañana, esta mañana veía yo las noticias y en, el, en, el, en, en esta época de, de, del COVID, en muchos gobiernos están implementando inteligencia artificial para tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Eh, pero eso es muy fácil verlo en, en, en ese tipo de aplicaciones, pero no tanto verlo en industria, ¿sí? Entonces, Mitsubishi ha trabajado mucho tiempo en esto y ese es el primer variador que tiene inteligencia artificial, ¿sí? Eh, la inteligencia artificial de nosotros se llama eh, MySART, ¿sí? Mitsubishi eh, Artifi Artificial Intelligence, ¿sí? El, el loguito que ven ahí en la parte de derecha es el logo de nuestra inteligencia artificial. Eh, y lo tiene el variador y lo tienen algunos controles, ¿sí? En el futuro, la idea es que todos nuestros equipos traigan funciones de inteligencia artificial. Eh, las funciones de inteligencia artificial sirven principalmente para el diagnóstico de la vida del inversor, el mantenimiento pre preventivo, pero sobre todo el mantenimiento predictivo, ¿sí? Y favorece las operaciones estables del sistema. Eh, vamos a hablar un poco de esto. A continuación, en el mantenimiento preventivo y predictivo, pero entonces esto es que el mismo variador está aprendiendo de su funcionamiento. Esto es que el mismo valor está aprendiendo su funcionamiento y esto es bastante interesante eh, porque no es que yo le esté controlando nada, o sea, no es que yo esté haciendo otro PID u, otra, u otro algoritmo de control, sino que el variador mismo ya los tiene y se va acomodando el funcionamiento de su aplicación. Eh, en, el, en el F800 y en el A800 estamos acostumbrados a tener un PLC, ¿sí? Y este PLC nos sirve mucho para solucionar problemas de campo. Eh, algunas funciones que no existen, las podemos crear. Siempre que a mí me preguntan eh, los clientes, me preguntan, eh, Camilo, ¿tenemos la versión del, del variador para aplicación de puente grúa? ¿O tenemos la aplicación del variador para la aplicación de bomba, no sé, reciprocante? ¿O tenemos la aplicación de, bom de tal, tal, tal? Resulta que otro, otros fabricantes, por cada aplicación, sacan un variador con un firmware especial, ¿sí? Entonces le venden al cliente el, el variador y después le dicen, ah, quiere tal aplicación, le tenemos que actualizar el firmware. Y ahí logran la aplicación. En, en Mitsubishi con el A800 y el F800, no, nunca pensamos en eso. ¿Por qué? Porque la aplicación está en el, en el PLC. Entonces, si yo programo el PLC, puedo tener cualquier aplicación. Ahora, en el E800 tenemos la capacidad también de tener esa aplicación. Eh, customizada. Entonces tenemos un PLC de la serie L de Mitsubishi. En Mitsubishi tenemos en, en PLCs, tenemos muchas series, ¿sí? Pero para que ustedes más o menos, eh, los que no tienen conocimiento sepan, eh, la serie FX, eh, voy a ir de la serie más pequeña a la serie más grande. Tenemos FX, después sigue la serie L, después sigue la serie Q y está por último la serie R, ¿sí? El PLC que estamos colocando en el E800, al igual que en el A y en el F800, es un PLC de la serie L. Y este PLC de la serie L se programa a través del FL Configurator 2, ¿sí? el software que ya hablamos que es gratuito. A diferencia del A800 y del F800, el, el espacio de programa no es tan largo. ¿Sí? En el F y en el A tenemos un, un, un programa de 6.000 pasos, ¿sí? En el E800 vamos a tener disponible 2.000 pasos, ¿sí? 2.000 pasos. Ahora, ¿cuánto es el scan del PLC interno? En el A800 tenemos un scan de 40 milisegundos eh, por 1.000 pasos. Aquí va a ser un poquito más lento, ¿sí? Porque vamos a tener 50 milisegundos por, por cada 1.000 pasos. Entonces, los usuarios que pueden configurar acá en este PLC, movimientos del inversor con señales de entrada, señal de salida de un estado particular del inversor y señales de salida del monitor. Entonces, miren esta aplicación que tenemos aquí en la imagen. Es una aplicación donde el, donde el variador está manejando las bandas y colocamos dos sensores. Dependiendo de, dependiendo de la configuración de los sensores, el, el la pieza de trabajo o la caja para o continúa. ¿sí? Entonces, eh, en otros escenarios, ¿qué tendríamos que hacer? Colocar un variador 
y adicional colocar un PLC para que haga esa lógica. En este caso, simplemente el variador es capaz de controlar esto. Pero no quiero que piensen solamente en esta aplicación, sino que piensen en aplicaciones, por ejemplo, una lavadora. De la aplicación de lavadora, ¿cómo queremos que funcione? Queremos que funcione de X o Y forma. O una aplicación de una bomba eh, especial o de una, un movimiento vertical especial. ¿sí? Todo esto se puede hacer mediante el PLC interno del variador. Hay algo bien interesante para las versiones Ethernet. ¿sí? Bueno, una, versión. una pregunta. Claro. Respecto a inteligencia artificial, eh, analiza todos los datos del motor para tener data que analizar. Y una segunda pregunta. ¿Y ¿La inteligencia artificial viene por defecto activa? Sí, la inteligencia artificial siempre va a ir por defecto activa. Eh, y, y me sirve para el mantenimiento principalmente predictivo. ¿Sí? Predictivo del variador y predictivo de la carga, ¿sí? Entonces, eh, ahorita vamos a hablar un poco de eso y, y si se los cuento ahorita me va a quedar sin tema en adelante, ¿cierto? Pero entonces guárdamela ahí, Andrés, porque ahorita cuando estén hablando del tema de mantenimiento predictivo, eh, te voy a contar cómo funciona esa, esa inteligencia artificial para ello. ¿sí? Listo, perfecto. Entonces, ya tenemos eh, variador de conversión Ethernet. Ojo, esto que voy a explicar no es para la versión serial, solamente para la versión Ethernet. Permite hacer algo que se llama enlace inversor-inversor, comunicación entre variadores, ¿sí? Entonces, les en cuenta usted que en este momento tengo seis variadores conectados, no hay ningún control, pero tengo un, un variador que es maestro de la comunicación y tengo cinco variadores que son esclavos de la comunicación. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Puedo compartir datos entre los variadores, ¿sí? Puedo desde un variador mandar a mover el otro variador, ¿sí? Y puedo tener variadores E800 Ethernet, F800 Ethernet y A800 Ethernet, ¿sí? Entonces, eh, yo voy a poner una aplicación aquí, así, al aire, ¿sí? Tengo tres variadores que necesitan trabajar simultáneamente y tomar decisiones sobre, no sé, una multibomba, la aplicación donde más se ve este trabajo sincronizado de los tres variables. Entonces necesito que los tres trabajen eh, en sincronía para que me generen unas presiones eh, establecidas en el sistema. Entonces, con, este con esta función puedo conectar los tres variables por Ethernet y simplemente eh, en cada programa de cada PLC puedo hacer la programación total. ¿sí? Ahora, el el, el, la comunicación inversor-inversor me puede servir simplemente para darle run o stop, ¿sí? O sea, sin meterme mucho al PLC. Pero donde yo sé, realmente le saco el jugo es donde comunico los PLCs de los variadores. Porque al comunicar los PLCs de los variadores, entonces puedo decirle desde un PLC, o mejor dicho, desde un variador, puedo decirle a los otros variadores, eh, cambien su rampa de aceleración, cambien su rampa de desaceleración, actívense, desactívense, o puedo tener un programa eh, diferenciado en los, tres, en los tres variadores, ¿sí? Entonces, aquí las aplicaciones se vuelven más eh, interesantes, ¿sí? Porque no tengo que tener un control para poder tener sincronía entre las comunicaciones. Por ejemplo, necesito que dos variadores arranquen al tiempo. Anteriormente, anteriormente, había que utilizar una tarjeta especial para que los dos variadores se sincronizaran exactamente en el, mismo, en el mismo arranque, ¿sí? Ahora, puede que necesitemos también esa tarjeta para aplicaciones muy complejas, o sea, donde, donde el desfase de arco minutos vaya a ser la diferencia, pero usualmente no. Entonces, lo puedo hacer por Ethernet, que es bastante rápido, ¿sí? Y puedo arrancar los dos variadores al tiempo, estar revisando los, 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 los consumos y tomar decisiones de eso. Lo, lo hablo para aplicaciones, por ejemplo, de, donde dos motores están moviendo la misma carga, por ejemplo. Pero tenemos dos preguntas. Una, sí. el cliente es Diego Quesada. ¿El enlace variador-variador se configura desde parámetros o desde la programación en la de los variadores de frecuencia? La configuración variador-variador se hace por parámetros. ¿sí? Y, y me puede comunicar, o sea, recuerden que dentro del variador está el variador y un PLC. ¿Sí? Está un variador y un PLC que están en una misma cajita, ¿sí? Ahora, 
el, el, la comunicación variador-variador se configura en el, en el variador de frecuencia, ¿cierto? Y me puede comunicar solamente los parámetros de cada uno de ellos, ¿sí? O sea, yo puedo hacer algunas funciones por parámetros de que cuando reciba el run, mande el run por, por comunicaciones, por ejemplo. Pero también lo puedo usar para hacer que los PLC se comuniquen, ¿sí? Y entonces allí es como si yo tuviera tres variables, tres, perdón, tres PLC FX5 conectados. Comparto memoria entre ellos. Eh, por ejemplo, le puedo decir, del M0 al M10 es memoria compartida para todos, ¿sí? Entonces, puedo hacer, eh, activar el M10 en un variador y todos los variadores van a ver ese M10 activado, ¿sí? Pero recuerden ustedes que el PLC y el variador son independientes, ¿sí? Ahora, que yo los quiera mezclar, también se puede, ¿sí? Cuando digo que son independientes, ¿a qué me refiero? A que el variador puede estar haciendo su función de PID, por ejemplo, y el PLC puede estar funcionando para activar unas entradas y unas salidas, independiente del funcionamiento del variador. Pero los puedo combinar para que la frecuencia, el run, el stop, sean desde el PLC. Entonces, eh, la respuesta es, se configura desde el, desde el variador, pero se puede usar también desde el PLC. Eh, hay otra pregunta. Con el... Con la serie 800, eh, con la serie E tengo la función de eje electrónico. ¿De eje electrónico? ¿Ya, le, ¿Ya lo quieren poner como cero? <risa> sí, con la serie E tengo la función de eje electrónico. No, sé. no, 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 no entiendo. Sí, después, sí, sí. El, el Johnier, me... Johnier Castrillón. Sí, eh, vamos a aclarar bien la, la pregunta. Sí, Camilo. O sea que sí. Sí, hay, dime. Hay algunas aplicaciones donde uno necesita eh, manejar un eje electro, electrónico, digamos, en, en aplicaciones de papel, donde los, yo tengo un, un, un motor maestro y de ese motor maestro debo tener varios motores esclavos, pero al yo modificar la velocidad del maestro automáticamente y en tiempo real se me debe modificar la de los eh, equipos esclavos. Entonces eso se llama un eje electrónico. Pues lo, lo que hace uno es que reemplaza un line chat por un eje electrónico. Sí, gracias, Junior, por explicarme la pregunta. Eh, sí, lo que básicamente se hace es que los pulsos de uno salen para alimentar los pulsos del otro y así sucesivamente eh, se hace como un engrane electrónico, ¿cierto? Eh, bueno, eso lleva a dos cosas. La primera sería que el, el variador tendría que tener eh, tarjeta de encoder, ¿sí? Eh, eso ya lo vamos a ver ahorita, eh, porque este va a tener la posibilidad de tener tarjeta de encoder. Y lo segundo es que esa tarjeta de encoder tenga la capacidad de replicar pulsos. Entonces yo te digo, ah, sin haber visto que tenemos, si tenemos tarjeta de encoder o no, yo pudiera, yo pudiera desde los, desde los PLCs y desde los datos internos que tengo en el variador, hacer una sincronía de los variadores, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia y la frecuencia real que se están moviendo, ¿sí? No tanto como el eje electrónico hasta este momento, ¿sí? Porque no te he explicado si tienen o no encoder, pero sí eh, yo pudiera hacer sincronía de ellos, ¿sí? Leyendo los registros. Y la comunicación de 100 megabits es muy rápida y es lo suficientemente rápida para hacerlo, ¿sí? Eh, entonces, en el A800 lo podemos, ya está, en el A800 existe, el, es, existe esa tarjeta, es una tarjeta adicional. En el E800 ya veremos. Ya, o sea, ya, cuando te digo ya veremos es que ahorita en la presentación te voy a mostrar. ¿Listo? Eh, vale. Por acá hay otra... Eh, pregunta. ¿Avanzas o...? No, no, no la siguiente. Ah, bueno, <risa> bueno eh, si quiero conectar un módulo de entradas X, pueden ser digital, análogas u otras para ser monitoreadas con el PLC incorporado, ¿se puede hacer teniendo en cuenta que el módulo tenga Ethernet? Sería maravilloso, pero no se puede en este momento, ¿sí? O sea, en este momento la comunicación inverter-inverter me sirve solamente para comunicar variadores, ¿sí? O PLC, ¿sí? Eh, pero, si, si estoy entendiendo bien la pregunta, lo que quieres es conectar un módulo remoto de IOS a, por red al variador, no se puede, ¿sí? Esto no se puede, ¿sí? Lo que sí pudiera yo hacer es eh, tener un PLC, y este PLC está recibiendo unas señales, y por comunicación mandárselas al PLC del variador, sí se puede, ¿sí? Esto, esto sí se puede. Eh, pero que tenga un módulo remoto de IOS y conectarlo directamente al variador, no se puede. No por el momento, sería buenísimo. 
Ok, aquí tengo más preguntas. Eh, Henry, ¿cuál es la interfaz gráfica para programar los variadores? ¿En qué lenguaje se programa? Bueno, esto, esto te lo explicaba yo aquí atrás. El, el, el lenguaje, el, el, la interfaz de programación se llama LFR Configurator 2, el software. Es gratis, ¿sí? Eh, se puede descargar de la página de Mitsubishi y a través de Proletic lo pueden tener también. Eh, ese es el software de programación. Ahora, eh, ¿en qué lenguaje se, se programa? Se pueden programar en dos lenguajes. En Ladder, el Ladder nativo, ¿sí? un Ladder convencional de PLC, o se puede programar por bloques, por Function Blocks. ¿sí? Entonces, los que ya manejan Mitsubishi y han manejado la programación Ladder de los FX, de los Q, es el mismo, la, el mismo Ladder. ¿sí? Y es el mismo bloque que manejamos nosotros. Esos son los dos lenguajes de programación que se pueden manejar. Eh, si yo elijo ladder, todo el programa es ladder. Si yo elijo bloques, todo el programa debe ser bloques. ¿Listo? Ahora, eh, la compatibilidad mejorada con el God Drive. ¿Qué es el God Drive? El God Drive está disponible para todos los variadores en este momento. ¿sí? Para todos nuestros variadores Mitsubishi. Y es que cuando yo coloco una pantalla Mitsubishi, no es necesario yo configurar una comunicación especial. ¿sí? Esto es lo conecto y inmediatamente la pantalla me va a reconocer el variador y va a estar conectado al variador, ¿sí? Obviamente yo en el programa de la pantalla le tuve que haber dicho que es un variador eh, de la serie E800, pero lo que quiero decir es que no necesito configurar parámetros en el variador para yo decirle que se comunique, ¿sí? Él de una vez va a reconocer que tiene una pantalla conectada y le va a permitir la comunicación. ¿Qué se puede hacer desde esa pantalla? Bueno, lo primero es que puede ser una pantalla GO2000 o una pantalla GS eh, God Simple, ¿sí? La que más se mueve, la que más usamos en, en, en Colombia es la God Simple. Pero hay una pantalla que es una pantalla de 4 pulgadas, que es la GT2104, que es a color, que es incluso más económica que la GS2107, y es una solución bastante interesante para aplicaciones donde los clientes quieren ver en pantalla, en una pantalla quieren ver las, vari las variables del variador, eh, pero no quieren invertir tanto en una pantalla tan grande, ¿sí? Entonces, todas las pantallas que tenemos en este momento manejan Go Drive. ¿Y qué tenemos con Go Drive? En el software de la pantalla, que es el GT Designer 3, tenemos algunas pantallas ya diseñadas por Mitsubishi, donde tienes todos los parámetros del variador, donde puedes entrar a ver las frecuencias, donde ya, ya están diseñadas, ¿sí? Entonces, no tienes que estar reinventando la, no tienes que estar reinventando la rueda para cada aplicación de variador, sino que ya están las, las, los templates o las funciones listas para ser usadas en la pantalla. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para modificar la configuración de parámetros de una forma sencilla, amigable para el usuario, eh, para hacer monitoreo, para monitorear por lotes, ¿sí? Eh, y para medir las características de carga. Por ejemplo, para las fallas, es imposible identificar las causas de la falla y los usuarios pueden realizar un mantenimiento eh, necesario según, según se requiera. Entonces, por ejemplo, muchos de nuestros clientes nos dicen, es que a mí me gusta el display LCD, porque en el display LCD hay mucha información del, del, del variador, ¿cierto? Entonces, eh, en el E800 no tenemos display LCD, ¿sí? En la versión serial tenemos el PU07, que es un, 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 un LCD, pero en la versión Ethernet no tendríamos esa posibilidad. Pero entonces, si yo conecto una pantalla una pantalla de 4 pulgadas que tampoco es tan costosa y tengo 4 o 5 variadores, pues puedo mostrarle al cliente una información eh, real de los variadores, pero de una forma mucho más simple, ¿sí? Porque le puedo mostrar los parámetros, cómo se llaman los parámetros, o le puedo mostrar las fallas. Yo puedo poner, eh, de hecho, en, en una aplicación lo hicimos, que colocamos todas las fallas del variador en un, en un archivo plano y lo cargamos a la pantalla. Entonces, cada vez que se ve una falla, el, al cliente le aparece... Por ejemplo, le aparece OC1, pero no, se le, no le aparece solamente OC1, le aparece OC1, causa de la falla, qué tiene que revisar y acciones de corrección, ¿sí? Entonces, claro, esto, esto se logra eh, con un poquito de ingeniería, no mucha, porque ya están muchos templates desarrollados, pero hacen que la aplicación sea una aplicación completamente diferente. Bien, bien, gracias. ¿Alguien estaba preguntando? No, no hay, no hay preguntas por el momento. Ah, bueno. 
Ahora, ¿qué es el, man el mantenimiento preventivo? ¿Sí? Eh, muchos usuarios de Mitsubishi ya han visto un poco de esto del mantenimiento preventivo. Eh, los parámetros eh, del variador se pueden ajustar para que el circuito principal eh, de alimentación este, pueda estar apagado. El, el mantenimiento se puede realizar de forma rápida y segura. Tenemos temporizadores de mantenimiento. Mediante parámetros podemos eh, habilitar algunos temporizadores para que haga, obliguen al sistema a que haga mantenimiento. Eh, en Mitsubishi, los que han trabajado con nuestra marca y de pronto han tenido la oportunidad de trabajar con otras marcas, lo primero que nos preguntan es, bueno, yo en la marca, en la marca XY, yo tenía que hacerle mantenimiento al variador cada año. ¿Sí? Y nos preguntan a nosotros, ¿cada cuánto tengo yo que hacerle mantenimiento a mi variador? Entonces, eh, yo siempre le respondo, le, le respondo es que nosotros no tenemos un, un, para, un parámetro de que cada tanto tiempo hay que estar haciendo mantenimiento a nuestro variador. De hecho, son muy pocos los clientes que le hacen mantenimiento a nuestro variador profundo. ¿sí? ¿Qué quiero decir con este mantenimiento? O sea, lo abren, lo destapan, le quitan tarjeta, le ponen tarjeta. Pues porque nuestros componentes todos están hechos para durar 10 años. ¿sí? ¿A qué va lo, cuando, cuando nosotros hacemos mantenimiento? ¿a qué, van, ¿A qué vamos con ese mantenimiento? Vamos a medir el nivel de los capacitores y, la, y el rendimiento de los inversores, de los IGBTs. Esta información está disponible en el variador. ¿sí? Esta información está disponible en el variador y ahí es donde nosotros vamos a entrar a revisar cómo cómo va a estar el funcionamiento del variador a futuro. ¿sí? Entonces vamos a prevenir un, un, un daño porque probablemente los condensadores ya se estén desgastando. Ahora, ahora bien, eh, cuando hablamos de temporizadores de mantenimiento es que muchas veces, porque el variador no pide mantenimiento o no se va a falla, a los clientes se les olvida hacer mantenimiento de la mecánica. ¿sí? Entonces muchos de los usuarios de variadores su venta principal no es el variador, sino es la bomba o es, por ejemplo, el elevador o el motor. Es, es, o sea, es la mecánica lo que venden realmente, ¿cierto? ¿sí? Y ahí sí hay que hacer mantenimientos eh, periódicos cada seis meses o cada año. Pero hasta el que el cliente eso le esté fallando, él no va a decir, hágame mantenimiento, ¿sí? Muchos clientes, otros no. Entonces, cuando yo tengo un temporizador de, de, de mantenimiento, entonces, lo que yo le digo al sistema es que, es que casi que obligarlo a que me haga mantenimiento, ¿sí? Casi que obligarlo a que... Y entonces el variador me va a empezar a sacar una falla de mantenimiento y probablemente es que ese mantenimiento es que le tengo que hacer mantenimiento al motor, ¿sí? Um, todo eso se hace a través del FRE Configurator, ¿sí? Entonces, a través del, del FR Configurator, yo hago, yo hago un chequeo de los condensadores y hago un chequeo de los, de los IGBTs que tengo conectados. Y él me va a decir, mi, la vida útil que le queda a esos equipos es del tanto por ciento. Ahora, ¿qué es el mantenimiento predictivo? ¿Sí? Entonces, primero, el variador, a través de la aplicación o del software, te va a decir la falla. Y aparte de decirte la falla, te va a decir las posibles causas de la falla y las los, los acciones correctivas, ¿sí? Entonces, aquí el variador va a estar analizando los datos y va a estar, no solamente los datos de ese momento, sino siempre va a estar analizando los datos y va a identificar la causa de las fallas. Entonces, por ejemplo, el mismo variador, si sabe que se va a fallar o C1, por ejemplo, que es disparo sobre, sobre, por sobrecorriente en la aceleración, él va a estar siempre revisando por qué se fue esa falla, por qué se fue esa falla, y no me va a mostrar un simple, revise el cable, sino me va a mostrar, un, por ejemplo, creo que la falla es porque tiene una aceleración muy corta, ¿sí? O creo que la falla es porque tiene, tiene esto, esto, esto. Entonces, de una vez me va el variador a indicar predictivamente qué es lo que está haciendo que el mismo, que el mismo tenga problema. Ahora, esto co contribuye a la reducción del tiempo en, en actividad y hace que el, F, el E800 sea un variador más inteligente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mantenimiento predictivo, de mantenimiento predictivo en la con la inteligencia artificial, es que él va a estar revisando todas sus variables, ¿sí? Temperatura, corriente, voltaje. Lo que, lo que haríamos nosotros usualmente viendo las gráficas, ¿sí? Uno, uno analiza la falla de un variador viendo las, fábricas, las fallas, las gráficas, perdón. 
Entonces yo veo unas gráficas y analizo las gráficas y digo, probablemente lo que esté fallando es esto por esta o esta razón. Eso es lo que va a estar haciendo el variador con la inteligencia, con la inteligencia artificial y, y me va a entregar a mí ya, es un diagnóstico y me va a decir, mira, probablemente lo que, está, lo que esté pasando es esto. Ahora, identifica los signos de daño en el inversor causados por el sulfuro de hidrógeno y otros gases corrosivos. Esta función notificará a los operadores cuando sea necesario mejorar el entorno de producción, reduciendo el tiempo de inactividad. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, muchas veces el variado, el, los variadores fallan es por, por sulfato, ¿sí? porque las tarjetas tienen problemas. Y vienen con los variables de nosotros, vienen con algo que se llama el, el barnizado, el tropicalizado de las tarjetas, ¿cierto? Pero hay lugares que ya son muy corrosivos, ¿sí? Que tienen, hablemos de, hablemos de la costa, ¿sí? Hablemos de la costa, que están cerca, cerca del mar, que ya en los ambientes son demasiado agresivos, ¿sí? Entonces, eh, en, la, en la costa trabajan mucho porque los, los gabinetes tengan demasiada protección contra, la, contra el tema de la sal, ¿sí? Y eso es para hacer que los componentes, para que el variador dure, dure mucho más. Pero pasa de que se, el filtro era de mala calidad, o bueno, o no se diseñó bien. Y los variadores están, muchos de los clientes, si están en la costa, me, me van a responder, o se responden ustedes mismos ahí, les pasa de que el variador dura dos años, tres años y falla. Dos años falla, tres años falla. Un variador no está pensado en Mitsubishi para que dure dos años o más, ¿sí? De hecho, al comienzo... Andrés decía que con Proéctrico tienen garantía de cinco años de funcionamiento. Entonces, nosotros no, no diseñamos un equipo para que dure dos o tres años, lo diseñamos para que dure diez años. Entonces, eh, en ese orden de ideas, el mismo variador va a estar revisando esos daños causados por el sulfato, eh, por, la, por el sulfatado, y me va a decir, me va a decir a través de una alarma, de un warning, con, usando su inteligencia artificial, hey, ¿qué? Creo que si me cambian de, de encerramiento, ¿sí? o, o si me mejoran el, el entorno o mi ambiente, voy a funcionar mejor. O si no me lo cambian, voy a fallar tan, en tantos días o en tantas semanas. ¿sí? Entonces, esto es la inteligencia artificial del variador trabajando en pro de, de reducir el tiempo de fallos. ¿sí? Ahora, para la migración del E700 al E800, diferencias fuera de la caja. Diferencias. Eh, cambios del ancho. Entonces, el E800 es más delgado y el E800 eh, en las versiones de 2440 es, es más delgado. ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Eh, de todas formas, mantiene el orificio en la parte superior, que, que también lo mantenía el E700. Para, la, para el montaje, entonces, eh, que sea más pequeño no creo que vaya a ser un problema. Eh, pero, en caso de que sea un problema, hay una, hay una placa de montaje compatible, o sea, que te, que te monta el E800 en donde estaba montado el E700. La profundidad de los dos variadores es la misma, ¿sí? Um, cuando, cuando manejábamos el E700, cuando manejábamos el E700, para ponerlo por Ethernet, colocábamos esta tarjeta, la FR, eh, perdón, la A7NETH2P. Eh, cuando colocamos esta tarjeta, eh, no tiene web server, el variador, no va a tener web server. Pero si utilizamos esta tarjeta, el protocolo, perdón, la versión Ethernet, el protocolo A, el protocolo B o el protocolo C, sí va a tener web server, ¿sí? El, el, el E800. ¿Listo? Um, diferencias entre E800 y E700. El E700 tiene siete terminales de entradas. STF, STR, que es Star Forward, Star Reverse, RH, RM, RL, que son eh, velocidad alta, media, baja, MRS y RES, de, de reset. En la versión serial es la misma cantidad de entradas, ¿sí? En la versión serial es la misma cantidad de entradas. En la versión Ethernet solo vamos a tener disponibles dos entradas digitales, DI0 y DI1. ¿Listo? Y en, en la versión SC, pues que esa no la vamos a manejar, no, no, no la vamos a manejar tanto, no tiene terminal de entrada. ¿Sí? Eh, 
Entonces, las versiones Ethernet solamente tienen dos entradas digitales, ¿sí? Porque están pensados para que sea todo por Ethernet. ¿Listo? Um, el FR S700 tiene dos terminales de salida, ROM y FU, ¿sí? Frequency Up, que quiere decir que llegó a cierta frecuencia. En el E800 versión serial es igual, ¿sí? La versión Ethernet no tiene salidas, no tiene salidas, ¿listo? No tiene estas salidas. Ahora, ¿cuáles son las tarjetas opcionales? En caso de que necesitemos entradas o necesitemos, eh, o necesitemos salidas adicionales. Entonces está la FR A8AX, A8AY, A8AR, A8NC. Tengan en cuenta que tiene que terminar en E-Kit. E -kit. Si no terminan, en, ¿por qué? Porque se llaman igual que la versión, que las tarjetas para el A800 y el F800. Si yo la traigo sin, sin el E-Kit, entonces no, no se va a poder montar, perdón, no se va a poder montar en el E800 porque eh, esa tarjeta hace que el E800 se vuelva, que tenga, que tenga como barriga, ¿sí? Entonces, cuando, ven, cuando viene con el E-Kit, entonces viene la tarjeta y viene una nueva tapa para que el variador quede con esa barriguita, ¿sí? Si no, no se puede montar. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando la pidan, tiene que venir con la terminación E-Kit. Um, control por potenciómetro incorporado eh, unidad de parámetros DU07 eh, la de, del DU08 no está disponible eh, control vectorial de flujo magnético de uso general el F800 eh, perdón, el E800 eh, usa el control avanzado vectorial de flujo magnético para ajustar la actuación del deslizamiento ¿sí? eh, bueno Resumen, las potencias eh, van hasta los 30 caballos en voltajes de 220 a 440 y en 110 basta un caballo. Y también tenemos posibilidad de 600 voltios. Eh, ofrece una gran, amplia gama de control de motores, incluyendo control escalar, control sensorless y control vectorial de las de la cerradas. Ya, ya, ya voy con eso, que eso no lo he explicado. Permite una perfecta integración en las redes Ethernet IP, módulos de IP, satélite y basic. Ofrece una ocupación de espacio reducido, ya vimos que es más delgado, y proporciona un control de motor no permanente para mejorar la eficiencia energética. Eh, tiene el Safe Store Cup, que certifica el SIL 2 categoría 3, PLD SIL 2 categoría 3. ¿Para qué aplicaciones tenemos el E800? Pues yo diría que casi que todas. Las grúas, líneas de producción automotriz, transporte de equipaje en aeropuertos, Aplicación de lavado de, aut de, de autos, bombeo de aguas para edificios, trato de tratamiento de agua, eh, manejo de materiales, ventiladores, líneas de pintura, aplicaciones verticales. Eh, no olvidemos, eh, el E800 es una amplia gama de, de aplicaciones para las diferentes potencias. Eh, eh, tiene puerto RJ45 de la versión Ethernet, con múltiples puertos integrados. Y tiene eh, control de imán permanente, motor de imán permanente, perdón, motor de, de inducción convencional. Tiene PLC incorporado, tiene función PID dual y tiene la sincronización inversor-inversor. Ahora, ¿qué viene? Y aquí es donde se pone interesante el tema. ¿sí? Esto, esto esperamos que salga para el 2020, final del 2020, comienzo del 2021. Lo primero y más importante, control vectorial con PLG. ¿Sí? Eh, o sea, va a tener tarjeta de encoder. Hasta este momento, el único variador que podría manejar encoder era el A800. Y eso nos ponía en una situación no muy competitiva en sus aplicaciones. Pero entonces, a final de este año, al comienzo del siguiente, ya vamos a tener tarjeta de encoder para el E800. Ahora bien, sin la tarjeta de encoder, o sea, ahora mismo, en este momento, ¿Qué tipo de control podemos hacer con el E800? Que, que era lo que no había explicado. Entonces, podemos hacer control vectorial de flujo magnético, que es el que tienen todos los variadores de Mitsubishi, desde el S300. Pero adicional, podemos hacer control vectorial real sensorless. Hacer control, es este control real sensorless solo lo tenía el A800. ¿sí? 
y este control real sensor les que me permite a mí hacer control de torque ¿sí? entonces ya, pudiera, ya puedo hacer yo control de torque con el E800 ¿sí? sin necesidad de tener un encoder conectado es, es el, ese es el real sensor les ahora a partir de que salga la tarjeta de encoder pues ya puedo hacer control de lazo cerrado con tarjeta de encoder o sea que pudiera yo hacer control de posición Puedo hacer, voy a poder hacer control de superposición de alta frecuencia. Eh, puedo conectar algunos motores eh, sensorless de Mitsubishi, pero esto, no, esto no, nos, no nos afecta mucho a nosotros porque esos motores no los traemos para América. Eh, podemos hacer aumento de la desaceleración de la excitación magnética. Eh, y podemos hacer un control óptimo de la excitación con control vectorial de flujo. ¿Sí? Eso es lo que viene. Lo, lo más importante aquí es el el tema del encoder, ¿sí? Que va a tener encoder. Entonces, para aplicaciones verticales que necesiten encoder, va a ser muy bueno este variador. De hecho, ya lo es. El S700 ya lo usan muchas aplicaciones verticales. Eh, pero entonces, cuando los clientes piden encoder, pues pasan a, a 800. Ahora vamos a poder usar el E800 para esto. Eh, muchas gracias por, por la atención. En estos tiempos espero que no haya sido tan tedioso, tan, tan cartilludo la presentación. Andrés, eh, ¿me queda alguna pregunta por resolver? Eh, no, no, no. Se resolvieron todas las preguntas. Ah, bueno, creo que, creo, que, creo que había una pregunta. Ah, bueno, sí, la, de... la inteligencia artificial, que me has dicho que la teníamos ahí en cuenta. ¿Te, sí. la, ¿te acuerdas de ella o te la repito? Sí, no, yo creo que ya le expliqué porque la inteligencia artificial trabaja principalmente para hacer mantenimiento predictivo del variador, ¿sí? Okay. O sea, para que, el mismo, para que el mismo variador me indique a mí cuándo voy a necesitar eh, hacer alguna modificación del variador. Ojo que hay algo que se me olvidó decirles para la, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en el E800 va a trabajar no solamente para el variador, sino para la carga del variador. ¿Qué quiere decir esto? Que el variador va a aprender de, del motor que tiene conectado y la carga que tiene conectada. Y yo puedo habilitar esa inteligencia artificial para que me analice el motor. ¿Qué quiere decir esto? Para que me diga a futuro que el, que el motor necesita mantenimiento porque probablemente tenga, tenga problemas en los rodamientos o la aplicación tenga problemas, ¿sí? Entonces, esta inteligencia artificial del variador es bien interesante. Yo creo que a, a futuro habrá que hacer un, un curso solamente de la, de la inteligencia artificial. De hecho, de hecho, nosotros tenemos una presentación solamente para la inteligencia artificial del variador para todas las ventajas que tiene, pero básicamente es eso. Es revisar cómo está el comportamiento del motor, del variador y también del motor para, para no esperar a que, a que se dañe, sino hacer mantenimientos predictivos. Hay otra pregunta que también se me olvidó resolver y era sobre la interfaz de comunicación Profibus. En este momento el variador tiene Profibus de PB0, ¿sí? eh, pero no he revisado no he revisado el DPB1, eh, digamos que en información inicial no lo tengo, pero, pero eh, ahorita lo consulto y se los envío por, eh, bueno, por eléctrico les va a enviar una, 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 un correo de agradecimiento. Entonces, ahí a la persona que preguntó, que creo que fue Junior, le podemos contestar sobre eso. Sí, en ese momento no, no, no lo tenía, no lo tengo en el mapa. ¿Sí? Sé que tiene Profibus DPB, pero no sé si, si la DPB1 la tenga valida en este momento. Bueno, no siendo más, eh, a todos muchas gracias. Espero que se vayan con muchas preguntas también, porque la idea de, estos, de estas charlas también es, es eh, moverlos hacia, hacia qué aplicaciones podemos hacer. Estamos aquí listos con el equipo de Proeléctrico para resolverlas, eh, para acompañarlos en sus proyectos y en sus implementaciones. Entonces, eh, si tienen alguna consulta o algún proyecto que piensen que puede ir el, el E800, eh, pues los invito a que lo revisen con su asesor de, de, de confianza en Proeléctrico, con Andrés también que está muy presto aquí a colaborarnos, y conmigo y con el personal de Mitsubishi en Colombia, que está mi compañero Julio y yo, eh, podemos ver eh, la aplicación y podemos darles una asesoría, que es lo que, es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Trabajar en la, en la, en la asesoría preventa de los equipos. Eh, Andrés. Sí, eh, sí, igualmente pues agradecemos a todos nuestros clientes, la asistencia a la capacitación. Camilo, igualmente, muchas gracias por realizar la, la presentación. Eh, aprovecho y les quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales como es LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube. 
eh, ya que allí constantemente estamos montando contenido de nuestros productos, información técnica y eventos. Eh, también aprovecho pues este espacio para invitarlos para nuestro próximo evento eh, a realizar el día 8 de julio, en el que vamos a hablar acerca de la familia PLC en Mitsubishi FX5U. Eh, este es un producto de altos estándares de calidad y con la mejor relación costo-beneficio. Eh, muchas gracias por su tiempo, los esperamos. Eh, cualquier duda o inquietud se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias, Camilo. Andrés, muchas antes, gracias. antes de terminar, sí. me, hiciste acordar, me hiciste acordar de algo. Sí, eh, para todos, lo que decía Andrés, las redes sociales. Eh, pueden, sigan por favor a Proeléctrico en todas las redes sociales ¿sí? que tienen en LinkedIn, en Facebook, en, en Instagram y también sigan a Mitsubishi Electric eh, Automatización Industrial ¿sí? lo van a encontrar en Facebook también, en LinkedIn, lo van a encontrar en Instagram eh, Mitsubishi Electric Automation eh, tiene dos perfiles en, en LinkedIn tiene el perfil en español que es Mitsubishi Electric Automatización Industrial y tiene Mitsubishi Electric Automation Inc y allí estamos lanzando, bueno, para los que do, eh, eh, hablan en, eh, escuchan inglés y entienden un poco el inglés, ahí estamos lanzando unos, unos eh, webinars bastante interesantes en, en la versión de inglés, que, que de hecho uno de los webinars pasados fue sobre inteligencia artificial. Son en inglés, ¿sí? Vamos a tratar de, de manejarlos a futuro en español, ¿sí? Eh, esperamos, esperamos pueda ser pronto, ya les avisaremos a través de Proeléctrico, pero ustedes se pueden ir ingresando. También en YouTube, eh, en YouTube pueden buscar información del E800 y en el canal de Mitsubishi, hay eh, alrededor de 10 videos donde nos enseñan a conectar el variador, a hacer como los primer, la primera parametrización, eh, cosa de que ustedes puedan hacerlo muy sencillo. Eh, de nuevo, muchas gracias y Andrés, eh, te dejo entonces ya para que cierres. Y muchas gracias a todos. Oh, perfecto. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Los esperamos pronto.